país requiere muchos papeles, requiere muchos permisos, es un tema. Primero quisimos aventarnos con Estados Unidos, que era como el más difícil, y sí, vamos a ir a toda Latinoamérica primero, Dios. Y ahora que ya estás en Estados Unidos, posicionarte en Hollywood, en la meca del cine. Pues ahí vamos, ya mi primer película en Hollywood sale próximamente con Josh Dushmel y así, y a ver qué pasa. Es un thriller, okay. es un drama. Es una película de acción. Sí. Lo que te gusta, la adrenalina. Me encanta la acción. Ustedes saben que yo soy fanática de la acción y el drama. ¿Y unir esfuerzos con todos los latinos que están ya posicionados allá? Ah, yo apoyo muchísimo. Yo soy fan de los latinos que están allá y que le están echando ganas. Yo no me iría a vivir allá este, porque a mí me gusta mucho México. Me gusta mucho la calidez de los mexicanos. Eh, pero si me hablaran por un proyecto, me iría al proyecto y ya luego me regreso a mi México. <risa> si te ofrecieran un desnudo, ¿lo aceptarías? ¿Un desnudo? Sí, sí. Ay, no sé, no sé la verdad. Ay, con eso con paso, claro que sí. Depende quién, ay, todo bien. Depende quién, quién sea el director. Vería, porque tengo una hija de 18 años. ¿Sabes? Tal vez si mi, mi hija tuviera un año sería diferente, ¿no? Como que. No sé, pero tiene 18, está en una edad como en la adolescencia, los amigos y luego la mamá y. No sé. Pero sería empoderador también, ¿no? Para las mujeres. Yo creo que nadie necesita desnudarse para empoderar. Pues con ese cuerpazazo. ¡Ay, no! No, no. No, la verdad que no se me daría mucha pena. Pero, pero Fer, ¿no se enojaría? Sí, nos tatuamos mi hija y yo, ella, mi cara y yo su cara. Y no, Fer, ¿no se enojaría si me desnudo en televisión? Porque yo no, Fer no es mi dueño. Yo estoy con él porque lo amo y él está conmigo porque me ama, pero yo puedo hacer lo que quiera y soy libre de hacerlo. Y si hago cosas eh, que lo afecten, entonces yo estoy no siendo consciente porque tengo una pareja, pero yo no le pido permiso. ¿Y la parte de ser mamá ya no, ya la descartaste por ahora, Barbara? Pues yo creo que Dios me olvidó porque le pedí mi encargo y ahorita ya se viene este proyecto, entonces ahorita ya pues no. Y después, a ver, otra vez haré el intento. ¿Y pensar en adopción sería una posibilidad, Bárbara? No, yo creo que si Dios no me da hijos, no voy a ir a adoptarlos. Eh, yo creo que todo pasa por algo, no sé, digo, si me presentara la oportunidad, todo tal vez sí, lo aceptaré, no estoy en contra. Pero, pero no, yo creo mucho en que todo pasa por algo y todo se da como se debe dar. Entonces, si Dios me los da, gracias, como me dio a mi hija cuando tenía 16 años. Pero si ahorita no me los da es porque tengo otra misión en la vida y estoy bien con eso. Lloraría bastante, sí. Pero pues ni modo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Mucho éxito. Gracias, chicos. Vamos a estar en gracias. gracias. Pónganse, les voy a tomar una foto. Ahí voy, A los talentosos. Qué bonita eres, Bárbara. Muchas gracias a ustedes gracias, también. Bueno, Barbara. tú eres guapo. Ah. Cuídense. Bonita en las noches. <risa> Cuídense, chavos. Gracias. Bye. Bye. Gracias. Cuidado, cuidado, cuidado. Gracias. Gracias.